একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আয়োজন সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটের লাইভ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আসিফ টিপু ভোটের লাইভে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ থেকে শুরুতেই সরাসরি যুক্ত হবেন সহকর্মী তৌফিক মাহমুদ মুন্না আশা করছি বড় পর্দায় পাওয়া যাবে মুন্নাকে একটু জানতে চাই নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সাধারণ ভোটাররা কি বলছেন আসিফ এই মুহূর্তে কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি একটা উৎসবকে পরিবেশ এবং আমি রয়েছি রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা এবং এটা রাজবাড়ি এক আসন এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে রয়েছেন বিভিন্ন পেশার লোকজন যারা এই ভোটের সামনে কিন্তু এখন একটুকার ব্যস্ত সময় পার করছেন আমরা তার সাথে কথা চেষ্টা করি যারা রয়েছেন এখানে যে আপনারা তো এখানে রয়েছেন ভোটের পরিবেশ কেমন দেখছেন আমরা এখন দৌলতদিয়া নয় নাম্বার ওয়ার্ডে আমরা জনসংযোগ করছি আজকে এখানে আমাদের নির্বাচন পথসভা ছিল সেখানে আমরা জনগণের যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আজকে আমাদের দৌলতদিয়ার যে চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মন্ডল তার আহ্বানে অত্র এলাকায় বিএনপি মুক্ত করার লক্ষ্যে তিন থেকে চারশো বিএনপি নেতাকর্মী আজকে এখানে যোগ দিলেন এবং আগামী নির্বাচনে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচনে এক আসনে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থী জননেতা কাজী রামত আলীকে নৌকা মার্কায় আমরা ইনশাল্লাহ তিরিশ তারিখে বিজয় অর্জন করব এবং এখানে আমরা প্রচুর ভোটে আমরা জয়যুক্ত হব যে এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি কেমন আইন শৃঙ্খলা পাশাপাশি চেয়ারম্যান সেই হিসেবে কেমন দেখছেন আমাদের এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নির্বাচন চলছে উৎসব মুখার পরিবেশে নির্বাচন হচ্ছে স্বতস্থভাবে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষের প্রতীক নৌকা প্রতীক সেই প্রতীকে সবাই একত্র হয়ে মাঠে কাজ করছে এবং সবাই ভোট দেবে আমার এলাকা আমার ইউনিয়নে অবস্থা মানে সার্বিক অবস্থা ভালো যদিও ওকেপান বলছে তাদেরকে মাঠে নাম দেওয়া হচ্ছে না সেটাই সেটা আপনি কীভাবে দেখছেন আমাদের এই এলাকায় ঐক্যভণ্ডের যে প্রার্থী আছে সেও মাঠে আছে আমরাও মাঠে আছি তবু জনগণ আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকেই তারা ভোট দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করছে সুতুল রাশিফ যেখানে কিন্তু সব ধরনের প্রার্থীরা মাঠে রয়েছেন যেটা বলা হচ্ছিল যে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীরা মাঠে নেই বা এই ধরনের কিন্তু এখানে তারা বলছেন যে এখানকার সব ধরনের প্রার্থীরা মাঠে রয়েছেন এবং স্থান সহ অবস্থান অবস্থান করছেন তারা বলছেন এবং আজকে এখানে কিন্তু এখানে বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন ব্যান্ড বিভিন্ন ধরনের মিছিল সহ তারা কিন্তু এখানে জনসভা করছেন এবং পথসভা করছেন বিভিন্ন দোকানে লিফ্ট বিতরণ করছেন সব কিছু মিলিয়ে আগামী তিরিশ ডিসেম্বর ভোট এবং আজকে তেইশ ডিসেম্বর প্রায় ভোটের শেষ দিকে কিন্তু চলে এসেছে এবং সেই মু সেই দিকে কিন্তু ভোটের একটি উৎসব আমি সেখানে বিরাজ করছি এবং একটি নির্বাচনী হাওয়া কিন্তু এখানে লেগেছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ আসিফ মুন্না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী তৌফিক মোহাম্মদ মুন্না যুক্ত ছিলেন রাজবাড়ির গোয়ালদ থেকে দর্শক নড়াইল দুই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্ত যা কথা বলছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে चिकित्सा प्रत्याशा प्रधानमंत्री सेवा कर 
সুন্দর একটি নড়াইল উপহার দেওয়ার আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক নড়াইল দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্তজা এক নির্বাচনী জনসভায় কথা বলছিলেন আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে খুলনায় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা কেমন জমে উঠছে সেটিও জানবার চেষ্টা করব সহকর্মী শামসুজ্জামান শাহিন খুলনা থেকে সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে শাহিন একটু জানতে চাই প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা কেমন জমে উঠছে চেয়ারম্যান আরুন ভাই আমার পাশে উপস্থিত আমাদের খুলনা ধন্যবাদ আপনি জানেন যে খুলনা খুলনার যে ছয়টি আসন আছে এই ছয়টি আসনের মধ্যে অন্যতম একটি আসন খুলনা চার আসন যে আসনটিতে হেভিওয়েট প্রার্থী আছেন যিনি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি আব্দুল সালাম মুর্শিদি যিনি এই আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছেন এবং আপনি জানেন যে খুলনা বিভাগের আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনার সমন্বয়টি করছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি উনি গোটা এলাকা অর্থাৎ খুলনা বিভাগের যে অঞ্চলে আওয়ামী লীগের প্রয়োজন হচ্ছে সেখানেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন এবং সেখানকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা থেকে শুরু করে সব ধরনের কার্যক্রম তিনি চালাচ্ছেন এখানকার যারা যারা এখানকার নেতা নেতা নেত্রী আছেন তাদের মধ্যে যে বিরোধ বিভোধ বিভেদ ছিল সেই বিভেদগুলোও কিন্তু তারা নিষ্পত্তি করেছেন ইতিমধ্যে এবং সম্মিলিতভাবে তারা এই কার্যক্রম চালাচ্ছেন নির্বাচনী কার্যক্রম বিশেষ করে তিনি বাগেরহাট দুই আসনের এম সংসদ হলেও তিনি কিন্তু গোটা খুলনা বিভাগের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছেন আপনি আমরা যদি একটু আপনাকে দেখাই যে এই যে সমাবেশ চলছে সেখানে বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করছে সেই অংশগ্রহণের যারা আছেন তারা এখানকার যে দাবি দাওয়াগুলো আছে সেই দাবি দাওয়াগুলো তারা সামনে তুলে ধরছেন পাশাপাশি এখানকার যিনি প্রার্থী আছেন সালাম মুর্শিদি তিনি এখানের বেশ কয়েকটি উন্নয়নের কথা বলেছেন সেটি বলেছেন যে রুপসার জানেন যে এই আসনটি এস এম মোস্তফা রশিদি সুজা এখানকার এমপি ছিলেন তার অসমাপ্ত যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্যই তিনি কার্যক্রম চালাচ্ছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি বলেছেন রুপসা নদীর উপরে ভৈরবের উপরে একটি সেতু নির্মাণের জন্য তিনি যদি নির্বাচিত হন তাহলে তার যে মিশনটি হবে সেটি হলো রুপসার সেতু নির্মাণ আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে এখানে আপনি দেখছেন যে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মী অর্থাৎ ভোটার সাধারণ ভোটার এখানে উপস্থিতি ঘটেছে এবং এই রুপসা উপজেলার যে কাজ দেওয়া স্কুল মাঠটি আছে সেই মাঠটি এখন কানায় কানায় পূর্ণ বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই জনসভায় এর মধ্যমণি শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি যাকে এই অঞ্চলের নেতা কর্মীরা অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন আরেকটি বিষয় বলে রাখা দরকার সেটি হলো যে খুলনা ছয়টি আসনের মধ্যে খুলনা দুই খুলনা তিন এবং খুলনা চার এই তিনটি আসনে মূলত হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছে আর যে কারণে এই তিনটি আসনে ভোটের যে পরিসংখ্যান এবং এই তিনটি আসনের আগামীর যে ভোটাররা কাকে বেছে নেবেন সেটি হলো এখন দেখার বিষয় তবে আপাত দৃষ্টিতে যে জনসমাবেশে যে মানুষের সমাগম ঘটছে সেই সমাগম কিন্তু আওয়ামী লীগকে আরও উৎসাহিত করছে নেতা কর্মীদেরকে আরও বেগবান করছে তাদের প্রচার প্রচারণায় এই ছিল মূলত খুলনার প্রচার প্রচারণার সর্বশেষ শাহিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য খুলনা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী শামসুজ্জামান শাহিন আবারও ফিরছি ভোটের লাইভে একটা বিরতির পর বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভোটের লাইভ ভোটের লাইভে এবারে সুনামগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন আফসার উদ্দিন এবং চাঁদপুর থেকে যুক্ত হবেন সামদানি হক নাজুম শুরুতেই যাই সুনামগঞ্জে আফসারের কাছে আফসার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ভোট গ্রহণের দিন ত্রিশ তারিখ প্রার্থীরা কি বলছেন এবং প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন 
আসলে এই মুহূর্তে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা একদম তুঙ্গে উঠেছে আপনি আমার পিছনে লক্ষ্য করলে বুঝবেন যে এখানে হাজারো মোটরসাইকেল নিয়ে প্রার্থীরা এখানে প্রচারণায় নেমেছেন এবং আমার সামনে কিন্তু একটা মোটরসাইকেলে বসে প্রার্থী বসে আছেন আমরা সরাসরি তার সাথে একটু কথা বলবো মূলত আপনার এখানে বাইকের বহর দেখতে পাচ্ছি মোটরসাইকেলের বহর তো এই বহর নিয়ে আসলে কোন জায়গায় যাবেন এবং কি কি প্রোগ্রাম আজকে আছে না আসলে আমরা বহর নিয়ে বের হই নাই আমরা কয়েকটা মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলাম কিন্তু পথে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় পথসভা করছি সেই পথসভাগুলো থেকে পথসভা বলতে বিভিন্ন জায়গায় থেমে আমরা উঠান বৈঠক করছি সেইখান থেকে আমাদের সাথে নেতাকর্মীরা যোগ দিতে দিতে বহর হয়ে যাচ্ছে মোটরসাইকেলের কর্মীদের পরিমাণ এত বেশি যে মানে সব বাইক নিয়েই আসলে যেতে হচ্ছে তো আপনার কমিটমেন্টের জায়গায় কি বলবেন কি কি কথা দিচ্ছেন আসলে যারা ভোট দিবেন তাদেরকে আমাদের এখানে যে মূল ইস্যুটা আমাদের সুনামগঞ্জ সদরের সাথে জেলা সদরের সাথে রেল যোগাযোগ নেই কিন্তু আমাদের উপজেলা ছাতকে রেল যোগাযোগ রয়েছে তো সেই ছাতক থেকে দোয়ারা বাজার হয়ে সুনামগঞ্জ সদরে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন আমাদের সুরমা নদীতে হালুয়ার ঘাট ধারার গাঁওয়ে সেতু নির্মাণ এবং এই এলাকার তরুণ সমাজদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমরা এইবার চাচ্ছি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় একটি আইটি সেন্টার আমরা করতে চাচ্ছি যাতে করে আমাদের তরুণেরা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আইটি সেক্টরে কাজে লাগতে পারে এবং বেকারত্ব যাতে দূর হয় আপনি তো জোটের প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন পেয়েছেন আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনের সাপোর্ট কেমন পাচ্ছেন আওয়ামী লীগের কর্মী যারা আছেন তৃণমূলের কর্মী যারা আছেন তারা সবাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানেই আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সব তৃণমূলের নেতাকর্মীরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই নির্বাচনে মহাজোটের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য এবং গতকালকে মহাজোট নীতি দেশরত্ন শেখ হাসিনা সিলেটে এসে সবাইকে আবেদন জানিয়েছেন এই নির্বাচনে বিজয় ছিনে আনার জন্য এবং সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে আজকে নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত অবস্থায় সবাই মাঠে নেমেছেন এবং লাঙলের পক্ষে সদর আসনে মহাজোটের পক্ষে জোয়ার এসছে আজকে কয়টা পর্যন্ত প্রচারণা চলবে কোথায় কোথায় থাকবে আজকে আমাদের অনেকগুলো সভা রয়েছে সেই সভা শেষ করে আমরা ফিরব এবং আমাদের আইন অনুযায়ী যে নির্ধারিত সময় আছে তার ভেতরেই আমরা সভাগুলো শেষ করব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেমনটি শুনলেন যে তিনি আসলে নির্বাচনী প্রচারণায় বের হয়েছেন এবং নির্বাচনী প্রচারণায় তার সাথে আওয়ামী লীগ যুবলীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলো সবাই যোগ দিয়েছে তার সাথে জাতীয় পার্টির সবাই যোগ দিয়েছে এবং রাত রাত পর্যন্ত তার এই প্রচার প্রচারণা এবং জনসংযোগ চলবে তো এই ছিল পীর মিজবার জনাব পীর মিজবার সাহেবের প্রচারণা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আফসার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য সহকর্মী আফসার যুক্ত ছিলেন সুনামগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণ খবরও আমরা জানতে চাই সহকর্মী সামদানি হক নাজুম যুক্ত আছেন নাজুম একটু জানতে চাই চাঁদপুরে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন আসিফ আর মাত্র কয়েকদিন বাকি এর পরে তো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তো এই কটা দিনকে সামনে রেখেই কিন্তু একদমই জমে উঠেছে চাঁদপুরে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার জায়গাটুকু যদি আমরা বলি আমরা কিছুক্ষণ আগে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চাঁদপুর শহরে আমি এখন আছি চাঁদপুর সদরে অর্থাৎ যেটিকে চাঁদপুর তিন আসন বলা হয় এখানে ঘুরে ঘুরে দেখার সময় দেখলাম আমরা দেখি 
चाँदपुर साधारण लोक के साधारण लोक जन के प्रधानमंत्री रेखे निर्वाचन सुष्ठ निर्वाचन सम्भव नये आंदोलन के सामने रेखे निर्वाचन नहीं चाँदपुरी के चाँदपुर हाजीगंज तीन चाँदपुर हाइमचर तीन सकल जनगण के बलब जो धान शीचे भोट दिए धान शीचे जयुक्त शेष दिन पर निवाचन धन्यवाद चाँदपुर सदर आसने प्रार्थी आर्था निश्चय परवर्ती आवामी लीगर जिन प्रार्थी आई अपने साथ जुक्त हब नाजुम आपके असंख्य धन्यवाद जुक्त हार जो सहकर्मी सामदानी हक नाजुम जुक्त छें चाँदपुर चाँदपुर तीन आसने विएनपी मनोनी तो प्रार्थी शेख फरीद आहमेद मानिकर संगे कथा और ये सर वाटर टैंक भोटे खब भोटे लाइव एखकर आयोजन संगे थकाय धन्यवाद सबाई के